utangulizi tulipanga nyumba ya jini hadithi ya kutisha inaelezea vijana Rafael na Daniel wale marafiki walikuwa wamepanga nyumba moja kutokana na ugumu wa maisha na kukosa ila kujikimu na kulipa kodi walifukuzwa katika ile nyumba wakatafuta sehemu nyingine hawakupata Waliangaika sana na mwisho alipata nyumba ambayo ndani ya hiyo nyumba alikutana na visa na timbuli nyingi sana ambazo ikiwa ni binadamu ni ngumu sana kuweza kuimili nyumba ilijaa masharti ya kutosha na magumu kwa wale vijana ikiwa ni pamoja na kutokosema chochote kinachotokea kule ndani ni pamoja basi msikilizaji ukapate kusikiliza mkasa huo kusisimua mpaka mwisho kabisa Siku moja kama kawaida katika nyumba ya kupanga huko Dar es Salaam kulikuwa kuna kijana mmoja ambaye alikuwa kilalamikiwa sana na mambo ya nyumba kwa kuchelewa kulipa kodi ya mwezi huo. Kijana huyo alikuwa amekuwa na shida za kifeza kwa muda mrefu na mara nyingi alikuwa akiomba msamaha tu kwa mambo ya nyumba lakini safari alikuwa na changamoto kubwa zaidi. Baada ya kumalizika kwa kipindi cha siku kumi ambazo alikuwa amepewa na mama yule mwenye nyumba kulipa kodi. Kijana huyo bado hakuwa na pesa za kutosha. Alikuwa ameangaika sana rafiki yake wa karibu ambaye alikuwa na shida zake pia. Walijaribu kuuza vitu vyao ili kupata pesa lakini haikutosha kulipa kodi hiyo. Mamu ya nyumba alipona kwamba kijana huyu hawezi kulipa kodi, aliamua kuwafukuza na kutupa vitu vyao nje. Waliondoka na kujaribu kumsima mamu ya nyumba awape muda zaidi lakini hakusikia. Walijikuta wakiwa wameachwa bila mahali pa kwenda na vitu vyao vikiwa viko nje. Walitafuta mahali pa kulala lakini kila mahali ulipokuwa nafika ulikuwa na kosa msaada. Hatimaye kaamua kwenda kwa rafiki yao ambaye alikuwa naishi karibu na eneo hilo. Walipofika rafiki yao walikuta hali isiyo kwa kawaida. Rafiki yao alikuwa na demo ndani na hivyo hakuweza kuwapokea. Walijikuta kwa wameshindwa na kukata tamaa. Walitembea usiku kucha bila kupata mahali pa kulala. Walipita kwenye maeneo mbalimbali ya Islam wakiwa na mizigo yao na kuangaika bila mafanikio. Walijisikia kama wamepotea na kujuta sana kwa kuto kulipa kodi mapema. Hatimaye walipata mahali pa kulala kwa msaada wa mmoja kati ya marafiki zao ambaye aliwasaidia kwa kugusa na hali yao. Walisubiri hadi asubuhi ili kuanza kutafuta suluhisho la shida zao. Walijifunza changamoto ya kuishi katika nyumba za kupanga bila kuwa na uhakika wa kesho. Waliamua kufanya kazi kwa bidii ili kuepuka matatizo ya kifedha kwa siku zijazo. Baada hapo Rafael na Daniel walitembea hatimaye wakawa wameona sehemu moja yenye geti kubwa. Hivyo ikabidi wajilaze pale. Walijadiliana kuhusu ugumu wa maisha na tabu walizokuwa napitia. Rafael akasema, "Daniel, maisha yamekuwa ni magumu sana ise. Kila siku tunapambana lakini hakuna mwanga unaonekana." Ah, ni kweli rafiki yangu. Tumepitia mengi sana. Lakini bado tujapata suluhisho. Kila kitu tunachojaribu hakifanikiwi. Andizani kuuza tu vitu vyetu kuongeza kutusaidia lakini haikutosha kabisa. Asa tuko hapa bila mahali pa kwenda na tumekosa msaada kila mahali. Ah, inasikitisha sana ise. Siku nyingine naisi kama vile tumeacha na dunia. Hatuna kazi, hatuna pesa na sasa hata mahali pa kulala hakuna. Wakiomana pale getini kabla hajapitwa na usingizi walimwagia maji ya baridi sana. Rafael akasema, "Oh, ho oh, Mungu wangu, nini iki? Kumbe waliwafanya hivyo walikuwa ni walinzi wa getini hapo. Waliwakamata na kuwapiga sana, wakiwatumu kwamba wao ni wenzi." Ninyi ni wezi mnafanya nini hapa usiku wote wa manane? Hapa na tafadhali sisi sio wezi, tumekosa pali pa kulala tu. Tafadhali tunaomba msamaha. Tumepitia shida nyingi sana jamani. Lakini walinzi hawakuwasikia, waliwapiga sana mpaka walipokuwa wamevimba mwili. Walijikongoja na kuondoka ilo eneo wakiwa na maumivu makali sana. Hatimaye kala barabarani mpaka asubuhi. Walipamka asubuhi waligundua kwamba vitu vyote walivyokuwa navyo vimeibiwa. Danieli, angalia vitu vyetu vyote vimeibiwa. Mungu wangu, tutafanyaje sasa? Hatuwezi kuendelea hivi. Lazima tutafute njia kutoka katika hii hali. Ndio, lazima tuendelee tu kupambana. Siku moja tutapata mwanga hata kama sasa tunaona ni giza tupu. Walijikusanya na kuendelea safari yao wakiwa na matumaini siku moja itakuwa ni bora mbele yao. Rafael na Daniel walipokuwa wakiendelea na safari yao waliendelea kulaumiana tu sana. Kila mtu alikuwa anamtupia lamu mwenzake. Daniel hii yote ni kosa lako. Kama ungelikuwa na mipango mizuri tusingefikia hapa. Unasema nini Rafael? Ni wewe ambaye ulikuwa umependekeza kuuza vitu vyetu na bado haikutosha kuja kulipia kodi. Unalaumu bure ujue. Ah, usijifanye ujui. Ulipoteza muda mwingi sana wewe demo wako baada ya kutafuta kazi. Ah, na wewe ulifanya nini? Kila siku nalamika tu. Lakini hakuna hatua yote ile ambayo ulichukua. Sasa tuko hapa bila tachotekele. Mwisho ndani akasema, "Da, angalia hela." 
waliendelea kugundua kwamba hawakuona ila zao. Kumbe Daniel alikuwa ameficha hela kwenye soksi zake na hakukagua hawezi. Ilikuwa ni afueni kwao kwa ni walikuwa na kamera kimoja hivi. Ah asante mgu Daniel ulifanya vizuri sana kwa kuficha hizi hela. Angalau sasa hivi tuna kitu. Ndio, lakini lazima tuwe makini sasa. Hebu tutafute chumba cha kupanga kwanza. Wakaanza kutafuta chumba cha kupanga walizunguka nyumba ya kwanza na kuuliza. Habari tunaulizia kama kuna chumba cha kupanga hapa. Mnyumba akajibu pole sana chumba kimejaa. Wakatembea mpaka nyumba ya pili na kuuliza tena. Habari tunaulizia chumba cha kupanga bei yake koje? Mamwenye nyumba akasema chumba kinapatikana lakini kodi ni 1060 kwa mwezi. Pesa wetu leo ni laki moja tu. Hii ni gari sana kwetu. Mamwenye nyumba akasema basi kama muwezi kulipa tafuteni sehemu nyingine. Wakaondoka na kuelekea nyumba ya tatu. Walipofika waligonga mlango na kuuliza. Habari tunaulizia chumba cha kupanga. Mwenye nyumba akasema mnataka kupanga. Nyema unakadika kama wewe tu. Ondokeni hapa kabla sijaitia polisi. Hapana tunaomba msamaha. Hatuna nia mbaya tunatafuta tu mahali pa kulala. Lakini mwenye nyumba hakusikia. Aliwafukuza na kuwapigia kelele. Wakiwa wamechoka na kukata tamaa Rafael na Daniel waliamua kuendelea kutafuta sehemu nyingine. Wakiwa na matumaini kwamba siku moja watafanikiwa kupata mahali pazuri pa kuishi. <sighs> Hatua za watu zilikuwa ni za kutoka mbali wakionekana wakiwa na jalili na kubishana. Walikuwa ndani na Rafaeli. Mabishano yao yakiwa na husu kupata chumba cha kupanga. Walitembea bila matarajio yote yale wakiwa na mawazo mengi sana na kukata tamaa. Upande wa pili sehemu ya uwazi ilionekana, mara ghafla jini la kike kwa jina la Maimuna likatokea. Akasema, "Inabidi sadaka za kutoa ziandaliwe kabisa." Baada ya kusema hayo, mambo yake yalibadilika na kuwa kama yanawaka moto mikononi. Ulitokea mwanga mithili ya moto alifanya mambo yake ya kichawi na mwanga mkali ulipiga na kutokea nyumba kubwa yenye geti kubwa na bango liko limeandikwa kuna vyumba vinapangishwa. Akasema hii ni kwa ajili ya binadamu wenye tamaa na wenye shida watatolewa sadaka ni Tanzania na hao niliosikia sauti zao kisha wengine watafuata. Akacheka sana. Ah. <laughs> Alicheka eneo likiwa liko wazi vile vile watu walikuwa na shangaa asubuhi nyumba haikuepo lakini mchana wanaikuta tena kubwa na ni nzuri sana kisha inapangishwa. Kila mtu aliyepita pale kajiuliza, hii nyumba imejengwa lini? Mbona sijawahi kuiona? Asitu mepita asubuhi hakuna nyumba hapa. Hii imetokea wapi? Haya mauzauza ise, kisha wakaenda zao. Wakati wa Rafa na Danieli wakiwa wamekatata maa kabisa, Maimuna alitokea kwa umbo la binti wa kitajili aliyevalia nguo nyekundu nywele zake zikimetameta na viatu na kibegi chake chekundu. Walianza kujadiliana huku Rafael akiwa anasema, "Tutapata nyumba ya kupanga kweli? Tumesota siku nzima Danieli, lakini bado mbeto jenyoka." Huku akishika kichwa chake Danieli akamjibu, "Usiele ndugu yangu, Mungu ni mwema sana na yuko kutupigania tu sina na muda ambao unahisi kuanguka. Inuka ukiwa kwa imara na mimi tutashinda tu ndugu yangu." Wakimshika bega ikiwa ni ishara ya kumtia moyo ndugu yake Rafael, huku wakiangalia kushuta na kulia. Mara ghafla ikasikika sauti ya kike na nzuri nyororo sana. Nyumba mmeshapata. Sauti ya Maimuna ilisikika wazi akaendelea. Najua mnapambana sana kutafuta nyumba ya kukaa lakini hii hapa ni bora kweli. Na mimi mtaipenda sana na na tunaweza tukaongozana mkaione ni ninyi tu na uamuzi wenu mnakaribishwa. Kwa kuwa walikuwa wana shida sana siku tatu walikuwa wanatafuta nyumba alafu wapoteze tu bahati kama hiyo utakuwa ni uzembe wali ya juu. Daniel na Faili kwa pamoja wakamuliza iko wapi? Akasema nina nyumba sema haina wapangaji. Ni mpya na mnaweza mkao ni wapangaji wangu wa kwanza kabisa. Nitaacha mkae bule kwa miezi sita. Mkipenda mtalipia kwa kila miezi sita nyumba ni nzuri. Ina kila kitu ndani maamuzi ni yenu tu. Nawasikiliza. Rafael na Daniel walijawa na furaha na matumaini mapya ukichukulia hela wanayo kidogo na mwenye mbeo kaambia kwamba watalipia miezi sita ijayo. Waliamua kumfuata Maimuna kwa tadhali lakini waliona kwa kuwa hakuwa na nia mbaya, alionekana kama mkombozi wao katika hali yao ya kutangatanga. Kumbe mpango wake ni kuja kuwatoa sadaka siku zijazo. Na pia katika maisha unaweza ukaingia kwenye shida kwa sababu tu una maratizo tu. Hivyo ndivyo kulivyowakuta marafiki hawa, walipofika kwenye nyumba hiyo walishangaa kwa uzuri wake na ukubwa wake. Geti likuwa kubwa na likafunguliwa na wakao meingia ndani. Walizidi kushangaa nyumba ina bustani nzuri na maua lakini hakuna mpangaji. Iliwashangaza kidogo lakini wakasema huenda ni bahati yetu bana. Rafaeli akauliza, "Saman dada, uliwezaje kujenga nyumba hii hapa ikiwa na kadika bado ni mdogo sana? Mbinu gani ambayo umezitumia maana aise? Hapa zimetumika pesa nyingi sana." 
Maimuna kamjibu, maisha ni safari ndefu sana. Ukijua nina kitaka uwezo kakosa. Hapa ya likuwa na manisha damzao, lakini wenye walikuwa na jiwa kwamba anazugumzia kupambana katika maisha. Hakamuleza kusema ingeni na onyeshe chumba chakuka. Walipukua mingia ndani, waliona vyumba vikubwa na vizuri vikuwa vimepambwa kwa faniji za kisasa kwa likweli. Danieli, hii ni kama ndoto yeti, tunaweza kweli kukapa. Na tulivu rana mtani standi kule ya ni kumbe ilikuwa ni majalibu tu, I say, mungu ni mwema sana ndoku yangu. Hapa Rafaeli mpaka machozi ya likuwa na mtoka kawa anayafute taratibu na mafua ya kiwa ya na mpige kwa mbali. Inonekana kama vile tumejali wa ise. Hii nyumba ni nzuri sana. Haa na shuru sana dada naisi kwa mba hii nyumba ulijenga kwa jidietu kisha akacheka akiwa na maana ya kwamba ni utani kidogo. Maimuna akacheka kidogo na kusema una utani ila kweli mwenye naisi kwa mba nyumba ni mejenga kwa jidienu nyinyi. Ndiyo, mneza kukaa pa bude, lakini kuna mashaliti machache ambayo lazima miazingatie. Mashaliti gani ayo? Kwanza, hamtaki kusema chote kinacho ende tokea ndani ya nyumba hii kwa mtu yote ule. Pili, lazima muweshi maeneo yote ya nyumba. Na mwisho kila mwezi, mnalipa kodi kwa wakati ili tusionane wabaya. Rafrendani ilo likubaliana na mashaliti ayo wakiamini kwa mba haya ya likuwa ni mashaliti madogo kilinganishwa na hali yao ya awali. Waliamia pale kwenye nyumba ile na kuanza maisha mapia. Lakini usiku wa kwanza tu walipo kandani ya nyumba walisi kuna kitu kigena cha kutisha kulikweli. Milangu likuna funga na kujifunga ya nyewe. Na sauti soo iliweka zilikuwa zikisikika kutokea maeneo mbali mbali ya nyumba. Rafrendani ilo ajikuta wakiwa na wasiwasi na hofu kubwa sana. Wakijiuliza kama walikuwa mefanya wamuzi sayi kuamia kwenye ile nyumba. Mm -hmm. Kisho yake wapangaji wengine walifika walikuwa ni mabinti wa tatu, Salma, Viki na Lucy. Nao waliletu na Maimuna ambaye aliwambia. Nye kaeni hapa, metafuta vimba na mechoka sana. Mabinti walishukuru na kushanga kwa ni jumba zuri kama vile na pangishwa buletu, lakini walisema sio shida zetu. Vika kaenda sokono na kununua mboga ya majani alipo ludi alianza kuikata kata, maragafra mboga ilitua damu na sauti kasikia kwenye mboga, mbona unanikata kidole changu jamani. Alishtuka na kutupa chini sufria na mboga mbali kabisa. Akiwa na mawazo na kutitameka kwa uoga akijadimu kuwelewa kilichotokea. Salma akasema, Viki, kuna nini? Nimeenda sokoni kununua mboga na rudi ni kate kate damzi na toka huku nikisikia sauti na sema mbona ni kata kidole. Da hiyo iweze kani bwana, labdu mechoka tu. Huku wakimcheke kwa sababu walichukua sinia lakini hawa kuziona damu zaidi ya mboga ili uke mekato na maji. Hapa na na hapa nimeona damu na sauti kasikia kwenye mboga umu kwa mbasi wa danganyi ndugu zangumi nimesikia kabisa. Wakiwa baru na shangana kubishana, Rafael na Danieli walitokea jikoni. Walipambia mboga likuina toa damu wakanza kucheka na kusema. Kwa hiyo leo mmeamua kutuchekesha, walicheka sana tena mpaka machozi likuwa na watoka. Hawamini kabisa mana ni jambo ambalo kwa kawaida haliwezekani kabisa. Kwa hiyo walihisi kwamba ni vichekesho tu au hadisi za kubuni wasijue kwamba ile hali ilikuwa ni akweli na imetokea. Viki kapu mzike basi maana inaonekana kwamba una mawenge sana. Mboga iwezi kutoka damu bwana. Kila siku ninaambia kwamba acheni kuangalia movie za kutisha na ninyi ndo amuelewe kabisa na hando madhara yake sasa. Ali sema Rafael. Ilipofika jioni Viki aliingia bafuni kuoga tena alikuwa anaoga bomba la mvua. Alivuwa kanga yake taratibu kisha chupi na kuanza kuoga. Akajipaka sabuni mwili mwake mgongoni kisha machoni. Alipofungulia kuanza kujisugua hapo mara gafla bomba. Ikao inatua damu. Yei akiwa haijui lorote lile. Kutokana na mapovu kuwa kwenye uso hake. Alipo kwa mefumbua machu haki kidoga lipigia kelele. Mama! Mama mungu wangu damu! Damu! Alipigia kelele kwa nguvu hali liofanya wenzaki watoki kevi umbani mwao na kushanga kuna nini akasema nilikuwa naoga mara gafla bomba ikanza kutoa damu angalia mwili damu hizi hapa chajabu wa kukua na damu ni maji tuna mapovu haliyo mfanya ashangai sana na kusema kweli bomba dekwa na natoa damu jamani sio kwamba iti mini kicha au sina akili au sijui hatari ni kweli damu zilikuwepo kila mtu alihisi kwamba viki ya melukuwa na akili kila mtu akiondoka akiwaza uenda matatizo ni kuangalia movie za kutisha wakaondoka akijua ni utani itu Bada tukia ilo viki alikuwa ni muoga sana akisi kama vile wamemchukudia mjinga na kama muendo wazibu anachokisema hakina ukweli lakini likuwa ni tokio zito kubwa sana katika maisha haki. Hivyo akasema wikili jalo, akasema wikili jalo atahama pale kwa kilicho mkuta sasa inatosha sana, inatosha. Huku akilia na kutoa machozi. Akijiuliza mbona hawaniamini mibi, 
Kwa kuwa kiona tafakari kwa makini sana Akiwa hajui nini afanye ili aweze kusauto kio lile Basi majira usiku lafa ili alikuwa amekachu malikuwa kia kiangalia movie ya wrong turn ya mazombi Akiwa metuwa macho anangalia maragafu likatokea zombi kwenye tv na kumsogila likuwa na unguluma Ukulika na vuja damu likamuliza kwa sauti ya kunguluma Wenzio woto melala uu naangalia tv embu zima na urale laka sana Lafa ili alitemeka sana Samani na zima kisha na lala na umba tusi nizudu Akaambiwa ole wako umuambie mtu kilicho tokea hapa Alala sasa Kisha likaludi kwenye TV na movie ekana endelea Lafaili alizima TV na kulula akona tutemeka huku wago kuna mshika Ilikuwa ni ngumu kwa ye kupata usingizi Ilikuwa ni ngumu kwa ye kupata usingizi Hiyo ni kutokana na tukio hilo Akakumbuka adio kwa metokea kwa wale wasichano kuhusu kukata mboga na damu Kutoka na bomba na mvua kutoa damu Akasema uenda ya kweli alikuwa metokea Hii semu tuliopo ni hatari na nilisha ambiwa nisimambia mtu yote ule Sikilifuata subu Danieli alisikia huni kipigwa nji ya geti Ilikuwa ni kama majili ya saa kumi na moja na nusu ya fajili Basi kwa ujasili alitoka ili atambuwe ni nani likuwa napigia huni ya subu ya subu hivyo Lidana kufungua geti cha jabu alikuwa mekuta hamna gari pale nje Lakini huni ikaendelea kupigwa karibu yake kabisa alitutemeka sana Basi ikabidi angalie ndani Lakini akiwa meupa mgongo mlango mbele ya geti kilitokea kiumbe kikuwa kinaangusha Mate mithili kilikuwa kina uso mpana na kilikuwa kimeenda juu Kikawa kina msogelea Daniel Daniel anageuka alishtuka sana baada kukiona kiumbe hicho kikidondoka chini kwa uoga Lejitu lika msogelea likiwa na cheka sana na kusema mara tatu Daniel 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 Unamukose mkubwa katika maisha na leo ndo mwisho wako Likazidi kusogelea huku likuwa tunatua kama majimaji mdomoni Kisha lipo mfikeli katoa meo na makucha kwa asira sana. Daniel alisema mama na kufa leo. Alishtuka kumbe ilikuwa ni ndoto. Lafaili alikuwa na mawazo yake kwa kilicho kwa mkuta usiku lakini. Alikatazo asimuambia mtu yote. Maana akifanya hivyo atakufa. Hali ilizidi kwa tesa vijana luka mipanga kwenye ile nyumba. Walipo mka subuhi walikuta nyumba nzima ikime fanyo usafi lakini kila walie muuliza anasema haja fanya. Wakawa na bisha. Lafaili kwa chukumi mtoke alijua tu kwenye ile nyumba wameyakanyaga basi aliwaambia kila kitu akaenda majukumu yake ya kila siku maana nyumba ilikuwa imefanywa usafi na hakuna aliyokuwa amezurika basi majina jioni yule maimuna alikuja tena akiwa na wapangaji wengine watatu Ridia, Rachel na Suzana nao aliwakaribisha ndani mule mle akileta na TV kubwa na kuweka sedeni na kuambia hii TV nimewapa kama ofa mtakuwa mnaangalia kisha akaondoka Asaluma akataka angalie movie basi wao alikuwa naenda Akao anamfuata kwa nyuma alipokuwa amefika kwenye kona yule maimuna akapotea. Sadma kajiuliza, "Eh, kaenda wapi huyu dada mwenye nyumba?" Mara akasikia, "Unanitafuta mimi ageuka nyuma yako." Aligeuka na chajabu aliona kichwa tu cha maimuna miguu haikuwa hapo wala kiwiliwili. Alikuwa ananing'ania tu na sauti kasikika kisema, "Unapata hapo jisiku kunifuatilia mimi wewe. Nadhani kuna mtu ambaye atapona kati yenu." Na ole wako umwambie mtu, "Hili ni onyo kwako." Hayapotea. Saruma alitoka mbio kurudi nyumbani akijisemea kwa hiyo tutakufa wote sio ina maana sisi kukaa pale kuna sababu alikimbia huku mawazo yake yanampeleka mbali na ameonywa asimwambie yote atakufa papo hapo kama akisema Saruma baada ya kurudi nyumbani alikuwa na hema sana na kutokwa na jasho wakamuliza vipi mbona wakimbia na kutokwa na jasho kwanza ulienda wapi Salma akasema nilienda kuchimba dawa mbona choki hapo ndani msiwako mwenda kuchimba dawa akauliza Vicky Mna maswali mengi, embu ni acheni basi. Basi saruma akiondoka kwa sira na kuenda chumbani ya kionekanika hana fura kabisa. Usikulipo fika lafeli likuwa melana na mshikaji wake Daniel ni ndugu japo ulitengenezo kwa njia ukaribu tumana. Wahenga usema ndegi wa farana uruka pamoja. Wakiwa melana mbelu katokea mzimu akiwa mevangu nye upe migu yake ikiwa na matope akiwa na cheka mpaka tazi kachiza cheza hivi. Akajusha mkono waki kitandani lipo rana lafeli ya Danieli. Ali toa shuka waloko mejifuni na kulivuta kichwa ni kisha akambe barafali na kumpeleka chumbani kwa kina sarma. Sijua likuwa na lengo gani. Pia kamchukua dali na kumpeleka kwenda kumlaza kwenye bustani ya maua. Kulikuwa na baridi sana haku isi japo. Hapali mtuwa viki ambaye likuwa kilari na sarma na kwenda kumlaza chooni karibu na sinki la kujisaidia. Kisha lema binti wote likuwa meamia mchana ule aliwacha kwa kuona kamba mudaho bado. Mwishwa licheka na kusema. Kawa lazima wasome namba kisha likapotea huku akiacha miungurumu na dadi na arama ya kama mvukevi. 
Kulipokucha kulikucha kweli bwana. Twende kazi. Chumbani kwa kina Salma. Salma alichtuka usingizini na kushangaa yupo na kiupi tuna pembeni yake anamona Rafael tena sio Rafael. Kamaona Rafael alikuwa na koroma sana. <tos> Akamshika kwa namtikisa mbega. Wewe Rafael wewe, embo hamu karaka sana kwa nini uko chumbani kwangu na upo na boxa tu? Haujanibaka kweli wewe. Akauliza Salma. Lafrika jishangaa ni mengiaje umdani? Ndani kwako mbona mbona nilikuwa nimelala kwangu imekuwa jikwaje niko niko mdani? Lakini kimoyo moyo alikuwa ameshaelewa kuna vimbwanga kwenye ile nyumba. Akasema samani Salma, mwenye atasielewa kitu. Akatoka tena toka tu mlangoni alikutana na kina Recho wakaanza kusemezana nyaka wenyewe. Jamani hata mwezi haujapita tu mshaanza kutembeleana na viumbani jamani. Tena mnatoka na boxa tu. <laughs> Kisha akasema kwa nguvu Rafael na hatari wewe. Diana Suzi akasema kwa pamoja. Wewe miso misondo umepigaje hapo? Walicheka pamoja na kugonga mikono ikiwa na maana ya ubuyu umekorea. Kwenye bustani sasa. Kibazaidi bustani ilikuwa inamwagiliwa, Danieli akajinyosha na kuzunguka kuzunguka na kujua kwamba yupo kitandani. Mala akajigonga kwenye jiwe na kichwa. Aishi. Sauti ya kusikiliza maumivu akashtuka yupo kwenye bustani. Akawa anajiuliza, "Nimelalaje hapa?" Alinuka na kuona nani kwa laka wakina Lecho wakawa wanamshangaa tu. Huyu mwanaume vipi na nyasi kichwani? Na ndoo kwanza saa 12 za asubuhi. Licho kama kawaida yake ana kimdomo sana ise. Na ni muongeaji, hakumwacha Daniel salama. Daniel mwenzetu na wewe umeanza mazoezi ya six pack sio? Asio kwa mnyasio huko kichwani. Aliondoka zake Daniel na kwenda ndani akiwacha akiwa na cheka pale. Upande wa choni sasa. Viki naye katika rakari za kujigeuza vina muda basi asijua mara juu ya sinki. Akaanguka mpaka chini. Puu. Halio mfanya recho na wenzake wajiulize kuna nini tena? Wakajificha ili wajue nani huyo anayejisaidia mpaka naangusha vitu kwa ndani jamani. Viki alijiuliza nimelala choni. Ah, sasa kule nyumba hii hapa natakiwa kuhama haraka sana. Akafungua mlango akiwa naangalia kama kuna mtu asije akamuona itakuwa ni jau. Ila natoka tu recho huyo hapa. Mm. Viki jana nilikula makande sio kwa kujisaidia mpaka unataka kuangusha. Ndo sema tu ongela eh kisha recho akaondoka zake. Ah, huyu recho ni mbea sana isena kamdomodomo chake chungoja ya mkute. Alisema Viki, vikaliingia ndani na hakumweleza Salma kwa sababu alijua akisema atakufa. Na Salma alijua hilo, hivyo akafanya kama vile hakijatokea kitu na kwa Rafaeli na kwa Daniel pia alikuwa hajui kitakacho kimetokea. Usimwambie mtu. Basi kataka mweleze yale kwa amemkuta Rafaeli aka mwambia naelewa ndugu yangu. Wewe nenda tukaoge kisha akametoka zake. Siku hiyo majira jioni kuna mgeni alikuwa amekuja na kugonga geti Susan akaenda kufungua na kumkaribisha ndani. Yule mtu alikuwa ni uhakika akasema, "Unaweza ukanisaidia maji kidogo na hitaji nipoze kiu." Zina akasema, "Usijali, na kuletea sasa hivi tu ukae hapo subiri." Zina kitoka na kwenda kuchukua maji. Mgeni yule alikuwa sebleni pale akawa na cheko kwa anasema, "Ngoja nimuonyeshe." Zani parodi na glasi ya maji kwa kitu alichokutana nacho pale ilimfanya aangushe glasi chini kwa mshtuko na uoga. Sauti ya glasi kasikika pa ikiambatana na maneno ya Suza ni Mungu wangu. Akiangalia upande wa kocha alipokuepo ile mgeni kuna joka kubwa likao limejikunja kisha likaanza kushuka taratibu na kutamba kuelekea nje. Muda huo machozi yanamtoka Suza ni. Na alisha mwaga kojo muda mrefu sana. Chezea kojo wewe. Joka lilizidi kutambana mpaka balazani Daniel akiwa katoka kwenye mizunguko yake huko inanafungua tu geti anaona kwa upande wa balazani kuna nyoka. Hawa nyoka wanaoingia ndani dawa yao ni kuwaua tu wanaleta mikosi hapa. Alichukua fimbo kubwa ambayo ilikuwa iko nyuma ya bustani na kumsogelea ule nyoka kisha akamvizia na kumchapa lungu la kichwa nyoka ule alikufa hapo hapo na hilo ndio kosa kubwa kumwa ile nyoka kwa sababu ni miongoni mwa viumbe hatari vya maimuna. Baada yule nyoka kuwawa maimuna aligundua hilo na alihisi kwa kuwa yeye sio kiumbe wa kawaida. Alisema, "Katika kosa mlo lifanya ni kumua huyu nyoka wangu sasa zamu yenu ya kufa inakuja." Kutokana na sila zake upupu ulivuma na mti mmoja alifanya utilishe damu ya kutosha. Daniel baada ya kumua ile nyoka hakumwambia mtu, akasema atawaambia wakiwa hapo wote sebleni majira ya usiku. Majira jioni wakiwa wapo wanaangalia tamthilia ya Bunji kwenye kigamuzi cha Azam Channel na sinema zetu wakiwa wapangaji wote wa Daniel ndipo akaanza kwa kucheka. Unacheka nini ndugu yangu? Dafuta kauliza. Lecha akasema 
kitakuwa ni kichatu kimempanda huko kitakuwa ni kichaki kimempanda kwani amemaliza dawa zake hizo pa mirembe zani yeye alikuwa kimya tu hajui nini afanye awasimlie au akae kimya akachagua kaa kimya Viki na ngino alikuwa kimshangaa tu dalili mwisho akasema kipindi natoka kwenye mengaiko yangu pale sikukutana na nyoka balazani ikabidi ni muwe akaendelea kucheka sana Sarma Viki na Rafael kwa pamoja umemua nyoka watu wakiwa wameshika vichwa vyao walijua tayari wameshaharibu kila kitu Daniel akasema kwa nini viba kabla hata jamilizia tu tazi kaanza kuzima na kuwaka na ukao natokea aina fulani vya moshi Nini iki akauliza Daniel sijui ndugu yangu Mara gofla mbele yao wakaona kuna nyama iliyokuwa imetokea mbele kwenye sinia mbele kulikuwa kuna mkono mtu walikuwa wameshikwa na wasiwasi kwa kweli wakiwa wanatemeka sana. Sauti so, sikika kutisha tena ya kike ikisema hivi Daniel leo ndo siku yako ya kufa. Na akawa kama na kabwa shingo yake ukana tapatapa. Naombe ni msamaha msamaha ndugu yangu msimuwe na naombeni sana mtafanya chote kile alisema Rafael. Kiumbira akasema utafanya chote unawakika. Rafael akasema ikiwa mtanihakikishia usalama wa ndugu yangu sauti ikasikika kwa kuwa umekubali sharti lolote lile sasa umeona sinia ile hapo lenye nyama hizo hapo hiyo ni nyama ya mmoja wenu alijaribu kutaka kutoa siri hivyo ikabidi nimalize sasa ile fikia kwa pone unatakiwa kula nyama hiyo tena mbele za wenzio Rafael akashtuka sana usishtuke kijana maisha ndani yako mikono mwako chaguni lako akimwangalia ndani ilikuwa inazidi kuteseka na kupauka kule kweli Akakumbuka urafiki wao na maisha alikuwa amepita na maji salivyokuwa na sedia na mpaka kufikia leo hii akawa na pote ya mbali akasogelea mbele ya sinia na kuchukua nyama ile na kwanza kuila huko machozi yake na mtoka sio yeye tu hata wengine pia walikuwa kilia tu na kumuonea huruma Rafael mwisho baada ya kumaliza kidali sinia lile likapotea na Daniel akarudi katika hali yake ya kawaida tu Daniel akiwa analia samani sana Rafael ndugu yangu ni sana sana nimekufanya umefanya kitu ambacho hujawahi kufanya maisha ni mwako kula nyama ya binadamu wenzio asante sana umeonesha ni rafiki bora sana kwangu alimkumbatia kwa furaha sana baada hapo rafa alienda bafuni kilicho sikika huko ilikuwa ni kilio tu akijisemea nimemkosea Mungu nimekosea sana muda usadi mayupo mlangoni akiwa natamani aingie akamfariji lakini hawezi huzuni ni kubwa sana kwa Rafael sasa Kevin alipokuwa yuko chuoni na Lia huko Daniel kama rafiki yake amejitolea kula nyama ili ye aweze kuishi. Daniel alilia sana, alilia sana akijua kweli rafiki yake. Kwa hiyo rafiki yake amepata wakati mgumu sana kwa marafiki. Rafael alipokuwa na chuoni huko Daniel akiwa kama rafiki yake aliye kwa amejitoa kula nyama ili ye aishi. Daniel akalia sana, alilia sana akijua kweli rafiki yake amepata wakati mgumu sana. Na kukweli marafiki wa upendo kama uwapa Asante sana Rafael alisema Daniel akiwa na ongea peke yake. Siku hiyo fata majira asubuhi walikuja wapangaji wapya wawili wakiwa hapo nje Rafael akiwa anajiangalia kwenye kio ghafla picha yake mwenyewe ikaimeganda ikaonekanika iko tofauti na picha ya kwake. Na mara ghafla yule wa kwenye kio akabadilika macho na kuwa mekundu na kumwambia. Muda huo Rafael alikuwa anatemeka sana na kuogopa. Mwili ulikuwa unatoa jasho jembamba, mapiga ya moyo yalikuwa yako pu pu pu. pu. Anatemeka huko kana tupa kio chini kio kikaganda hewani na yule kwenye kio akamwambia Huwezi hata mara moja kunikimbia dada mwenye nyumba. Wengine mnaita mama mwenye nyumba. Huko akiwa na cheo kwa dharau sana. Kwa nini watutesa hivi? Sisi ni maskini hatuna mahali wala chochote kile, eh? Labda kusema kwamba tunaweza kupata kutoka kwa dada. Tunaomba basi utuache tu tuende basi. Tumekoma kupenda vitu vya bure ni umaskini umetuponza. Sauti ya kutisha ikasika katika kile kio. Maisha yenu ndio itajili langu mimi. Mtakufa taratibu sina haraka. Na nyinyi kupo na kwako ni weni kuvuta masharti tu. Na mkanye rafiki yako Daniel naona leo kaenda kwa mganga na kunidhibiti mimi nitamuonesha kama mimi nani. Kisha kwenye kio ikaonyesha Daniel akao amefika kwa mganga na mazungumzo yale ilikuwa ni kama ifuatavyo. Hapo kumbuka Rafaeli tukio hilo analiona kwenye kio. Mganga kasema tawile ishwa na mer karibu kijana inaonekana una maratizo makubwa sana kuhusu nyumba yenu mliko panga mnakutana na mauza uza eh au naongopa kijana akimwangalia Daniel usoni Daniel kajibu kwamba ni kweli kabisa mganga sio hivyo tu mambo ya ajabu ajabu sana yanatokea pale na hii sio sehemu salama kwetu hebu tunaomba utusaidie mganga tuweze kuokoka na hili swala maana tunaweza tukafa wote pale mganga sema sio mnaweza mkafa wote kwa sababu huyo jini Hazuiliki na ashiki na ni ngumu sana kukabiliana naye. Nisije na mimi pia nikapoteza maisha. 
Kabajamulizia mara gafla mganga kanza kutoa damu kwenye macho kisha mdomoni na puani na masikio. Damu zikatilika mganga akiwa anatapata pachindanili. Danili akawa na ugopa katoka aki umia sana. Mana mganga alikuwa misha poteza maisha. Sauti kasikika ilikuwa ni ya mungurumu na ya kutisha kulikweli. Asa ni zamiyako Rafaeli. Nili kuambia msitoe sidi kwenye ile nyumba. Sasa ni zamiyako Rafaeli. Nili kuambia msitoe sidi kwenye zile nyumba na umezitoa. Unacho style ni kifot. Kisha Danieli akajikuta kiwa na kapo kwenye mti na panga. Nilikuwa na pita kwa kasi sana. Danieli kama ilia sana akasema kwa mba ni samesta rudia tena. Lile jini likasema siwezi kusame kwa uliche kifanya. Adhabu yako ni kifo. Labda atoke mtu akusaidie ila hivi hivi. Utapoteza maisha leo lewa papa. Kwa kwa Rafaeli alikuwa na unatu kio hilo kwenye kio kile pale akaomba msama. Naomba msama dani nipo tali kufanya lote lile kwa ndugu yangu yo. Ili tu simuwe. Akasema tenu ni kama kaka kwangu. Naomba msame unipi adhabu mimi. Akajibiwa sawa. Na kupa adhabu kubwa ambayo kama utaifanya nita msame rafiki yako. Sijui kaka yako yo mtajua wejewe. Kwenye chumba kile chasiru utaikuta kuku nataka uibebe mpaka katika soko na umchinja na kunye damu yake mbele za watu. Mbona ni adhabu kubwa sana kwa nguyo. Sintadhalika mimi jamani sokoni mbele za watu tena walivyo wengi. Na mbo ni badlishi la fera kasema. Sijaiku miliki au kuwa na adhabu mbili. Ni hiyo hutaki na muwa rafiki yako. Rafaeli alikubari ya naka kama ichukua kukuna kuna nae sokoni tali kwa jili ya kufanya tukio hilo la kunywa damu ya kuku mbele za watu. Kwa Danieli aki wamefungo kwenye mti mala gome la mti likari mebanduka kichawi. Na likuwa ni mesogezo mbele hake na akaunyeshwa Tokyo na Rafaeli. Hakiwa kabeba kisu na kuku mpaka katikati ya soko. Rafaeli machozi ya namtoka anamchufi na kumpa matesu na rafiki yake. Rafaeli alichukua kuku na kuinama katikati ya soko. Watu wakawa na mshanga hui kijana vipi kachanganyikiwa au ndo mashaliti ya mganga. Ilisikika maneno mengi sana tofautofauti lakini haiku mdudisha nyuma na swara la kutaka kumwakua rafiki yake. Alichukua kisu na kumkata kichwa na kukinga damu na kunywa mbele za watu huko akiwa analia sana. Watu wanamsema vibaya maneno mengi na kebei huko akiwa namcheka au kujua alikuwa anapitia nini maisha ni maki lakini Rafaeli alibaki kisu chake na kuondoka sokoni. Upande wa Danieli aliachwa kama amekaa chini akilia sana. Akijilaumu yeye ndo ambaye anamnyima amani rafiki yake. Yeye ndiye asiyelewa anachokuwa anaambiwa. Akaona suluhisho ni kujinyonga, akasimama na kurudi nyumbani. Akamkuta Rafaeli akiwa amewapokea wapangaji wapi watatu. Ila alisha onywa usiwambie chuchote kile. We wapokea tu na kuwakaribisha. Akawakaribisha. Mtu wa kwanza akasema naitwa Latifa, natokea Kigoma nimekuja chuo tu hapo na ombeni ushirikiano wako. Wa pili akasema naitwa Briana, mimi natokea Tabola, nachohitaji ni kuishi tu kwa amani na upendo mkubwa sana. Huyu binti alikuwa ni mlembo sana na mtu mwenye kumcha Mungu, maana alidai kwamba ni mtoto wa mchungaji. Watatu akasema naitwa Hussein natokea Njombe huko. Hapa nimekuja chuo na mbele ushirikiano wenu asanteni. Basi alionyesha vyumba vyao kisha Danieli alimfuata na kumwambia samani rafiki yangu. Nimekuwa nikifanya mambo yanayokupa mateso na kudhalilika sana kuanzia sasa hivi starudia tena na kuahidi akiwa nasisitiza. Rafael alimsamehe kwa sababu ametoka naye mbali sana na alikuwa anahitaji kuwa mzima na amani itawale maisha ni mwakumbe. Kichwani mwa Danieli anawaza kujinyonga tu ile mwache rafiki yake free na maisha. Biliana aliingia chumba alichopewa na kutoa bibilia na kuweka juu ya kitanda na kwenda kuoga mara ghafla. Alitokea mtu chumbani kwake kisha akataka aguse bibilia akapigwa na shoti. Daniela kaingia sto akachukua kamba na kujifunga tali kwenda kujinyonga. Akapanda kwenye kiti na kujiachia ajabu hata kamba yenye haikumkaba, akasema nini teneki. Akaambiwa na sauti ya maimuna. Naye kuwa na uwezo wa kuwa ni mimi tu na sio we mwenyewe. Hauwezi kufa kwa kujiua huko ndani. Zaidi tu unajidanganya. Zaidi tu unajidanganya sio siri. Akamwambia leo sikuwi kwa sababu nimekusamea. Hayapotea. Ikarima jile asubuhi mpangaji mmoja alikuwa amefika jana Latifa alikuwa anasikia sauti kama ya magari nje ikabidi achungulie anashangaa honi zikiwa zinasikika ila hakuna mtu aliyekuwa anapita na gari Aliogopa sana akasema mbona anasikia kelele la sioni kitu mara ghafla kwa mbali akaona msukule wenye matope mengi sana miguuni unapita ikabidi arane na kusema mm, e nyumba Bas kwa pande kuna nafara alikuwa amelala wakashtuka wamejaa matope mengi miguuni wakiwa mechoka sana wakajua jana usiku wamelimishwa na kweli 
upande wa pili jini maimuna alikuwa kicheka sana. Nitawatesa sana mpaka mjute kwa nini mlikutana na mimi. Basi waliingia bafuni walinao na mara ghafla alikutana na lecho binti mcharuko akasema, "Eh, hey, aise sasa hivi umeshakuwa mafundi, ujenzi matope miguu ni saa kumi na mbili aise. Ha, hapa kazi mnayo." Dalila akamwambia, "Ndio, zamu yako ikifika ndo utaelewa vizuri." Kisha wakaondoka na kujiendea mtaani maana chuo kilikuwa kimeshafunguliwa. Recho alikuwa anachambua mchele akiwa amekaa kiti cha plastiki akaenda kidogo ili achukue kibakuli ili aendelee kuchambua mchele ghafla kiti kikavutwa nyuma ile Recho anakaa kumbe kiti kilikuwa kimesharudishwa nyuma Kile sikatu kinyo cha mtu puu alikuwa ni Recho mchele ulimwagika wote anageuka nyuma kiti kipo mlangoni aliyeke toa hayupo Anakifuata anafika pale mlangoni mara kikahamishwa na kurudi pale kilipokuepo akaanza kuogopa na kusema Mbona kama siamini macho yangu ama nini iki? Mbona kama siamini ni macho yangu ama niki nicho kiona au nicho fanyua? Mbona kama siyelewe mauza uzae? Latifa ni mwanamuka na ipenda sana fibesha na kuza mwili wake, nyumba liyo kuwa anakamara ya kwanza wali mfukuza kwa tabia yoyo, asa tabia hii kaileta hadi kwenye hii nyumba sasa, ya kutisha. Alimchuka kijana moja kwa jina likuwa nito Ismail, na kuenda nae kwenye ile nyumba majira mchana, wakaingia chumbani Latifa, akamwambia ngoja basi ni oge alafu ufaidi la hampenzi basi latifa kaendeza ke bafu na lipo toka tumara gafla kikatokea kiumbe cha kutisha mbele ya ismaili na kikanza kumtafuna tafuna kuanzia miguuni kiuno kisha mwili mzima zikazi metapaka damu tu kitandani latifa narudi ya kiwa kamaliza kuoga anaita baby hajamaliza tu akapigia kilele ah mama baada kuona kile kiumbe kikiwa kimemeza na kumalizia malizia ismaili Wapangaji wengine walikuwa hawapo kelele hata hazi kusaidia. Kile kiumbe kikamuliza, unazani hili ni nyumba ya kufanyo mbala ya wako? Sinakuliza, huko yu wakina msogelea. Latifa kasema, apana, naombo ni samista ludia tena. Akiwa na kugumizi, akasema naombo ni samista faje tino mbala na kuwa hili nitaacha kabisa. Kiumbe yu wakasema, haya toa tauro ni kulambe mwili mzima. Iyo ndo wazabu yako na kama utaki na kuwa papa. Ikabila tufa fanya hivyo akatupa tolo lake na akaanza kiumbe huyo kutoa ulimi wake mrefu na kumnyonya kila sehemu ya mwili wake na tifa lilia sara lakini hiyo haikusaidia au kumzuia kiumbe kumfanyia tukio lile kilipomaliza kilitoweka. Na tifa alioga na kusema leo nimezalilishwa ise. Nimezuia sina maana ya kuishi tena ni bora tu nijue kwa sumu. Na liburudi nyumbani kama ichukua maji na kumimina sumu ile tayari kwa ajili ya kujiua lakini akashanga akipokonywa sumu lakini alishangaa alipokuwa na kunywa sumu nasikia raza ya juisi ya unga maarufu kama juice cola. Sauti nasikia kwenye ile jumba kwamba uwezi kujua mpaka nitakapokuwa nimekuwa mwenyewe. Hivyo unajitesa tu endelea kunywa juisi cola yako hiyo tutakutana wakati mwingine na ole wako mwambie mtu hakika utajuta we binti. <laughs> Sauti ilicheka huku ikiwa inatoweka na hali ikawa sawa. La Fernandini wakiwa hapo katika mizunguko yao kwa mbali walimuona mtu kama Maimuna hivi wakasema mfuato amuulize kwa nini hakuambia kuhusu ile nyumba. Si Maimuna yule au nimemfananisha ila nawaka kabisa ni yeye. Tumfuate tumuulize mbona tunateseka tu kwa nyumba yake. Hatuna amani kama vipi atuache twende zetu. Sawa. Amna shida twende tutumfuate ili atueleze mateso yamezidi sana isi tunakosa amani ndugu yangu. Rafael japo kweli kodi ya tulipi lakini da. Wakaondoka na kumfuata kwa nyuma binti aliyonekanika kuingia kwenye jumba bovu hivi na wakaingia umomo. Kufika ndani au kumuona mtu zaidi kuna mlango wa jebu nilekea badino wakasema. Mm. Na ise huko hapa na ise. Manamana ya kana ndiko kutani na mkono mtu na ya ndika uonekani. Manamana ya kwa nasumeka hivi. Mindo nesabisha yote msipu fuata mashariti mtakufa wote. Haya ondo keni. Walitoka wakikuwa na kimbia na kilomu takami pita njia yake. Makutano ni nyumbani. Siku leo fuata kulikuwa na kikao ambacho kilikuwa kimhusisha wapangaji wote tisa. Walikuwa kumi na moja lakini mmoja aitoe Vicky alikuwa amepoteza maisha kutokana na kutotunza siri za mle ndani hivyo akabakia kumi. Salome Salma Lucy, Latifa Daniel, Rafael Husseini, Briana Lecho, Salma na Lydia. Lakini siku hiyo ya kikao Briana hakuwepo hivyo hakuuzulia kutokana na kuwa na mizungo mingi. Kikao cha leo kinahusu masharti ya hii nyumba. Ndani humu hatutakiwi kusema kinachotokea, unaweza kupoteza maisha. Utolika kimya kwa sababu wanajua maajabu ya ile nyumba lakini Husseini akasema, "Oya babu, 
Mbona kama ndo ene naanza kurutisha ise unazani we ndo mwenye nyumba? Eh? Miiswa na gumu ni kinikumba ise na asema. Na hakuna kuniambia jote kile na kunifanya chochote. Salma kasema, lakini useni. Obishi siyo mzuri ise. Unaanza kukuponza? Ando naambia aje maze, nye kwa kama shalti kutawaponza watu tumehaga huko we, we tututeleki na hii yani yani ngejeweka wachenyeni kuhusu ujinga wa ese ese singe kuja maze kisha kaondoka zake nafanya kajabu kumuita wewe useni useni lakini jamaa akatoka zake nje basi ule baki alifanya ikao vizuri kwamba nini wafanye ili wapone kwenye hili basi walisikilizana na kaisha majina usiku kwa useni cha ubishi akiwa melala ghafla akatokea watu wawili kama mizimu hivi ikambeba Akiwa yuko na boxe tunakuenda kumlaza njia geti bila ya mwenye kujitambua Kisha ikasema dawa ya wabishi ni kuwaonyesha ukubwa wetu Afrika cheka na kuondoka Usena ni shituka majili ya subi na kujikuta melala nje Alikasirika sana Na kajisema ina, ina mana hafa ina dani kuwabishi ya tundu wa memao kumlaza nje Asa watanijua vizuri Lechucha umbea na chungulia dilishani ya na mkuta useni Uyo hapo na boxe anaudiza kendani Alimcheka sana na kusema hee Dunia shuka wali mwengu tuchimbe dawa Alifika kwa sila mlangoni kwa kina Rafael na Danieli na kugonga kwa nguvu na kwa sila kwa likoni Gongo 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 Aisee hapo mbava wa mkeri mlezo kwa hame laza nji aisee Hapo wapangaji wote wakua metoka bada kusikia zile kenele Rafael kafungua mlango na kukabu aloba na useni Aisee wafala umayami boya so Kwa kwa kuwa niliku ni kwa ni mabishia tu mkatumia ucha weno mlulisisha na bibizenu kwa aisee mkalaza mie nji Sina kuuliza wewe lafa wewe Haikara mkaba shinkoni Danila yurijo kuingilia akisema imu wachentu Kwa mbanya sabisha chote kile Kwa kiuseni Adimgeukea dani na kumpigia ngumi nzitu ya uso ambayo Ili mfanya aende chini na kuzimia hapo hapo Rafaela kasema Yani katika kitu unachokisema Mina kunita mimi mchawi na kumpigia ndugu ngumi Sini apenda ase Usena kasema wewe boya mbona unanuna kama mimi Kama mjomba hako wa usei Yani umdani hakunaga wa kunizinguwa mindo Naenda polisi haba kudipoti Yani nyumba kwa mba inamambo ya kijinga jinga usei Kwa hiyo nyeji andaye ni kuenda aselo wa usei Hakafika ndani na kuenda kufasuru wali yake na kutoka ukwa kesema Leo mtajua mjui yaani Inanatoka tu nje kwenye kakitini mana kikatokea kitanda chekundu Shenye mto mausi Sauti kasika kwenye ule moto Tumekuache sana useni lakini leo ndo mwisho wa maisha yako Kwa kwa sauti ilikuwa ni kubwa sana wato likuwa mesikia hivyo Hivyo alitoka hadi nje useni akapigishwa magoti kilazima Mana likuwa ni mishu kukusema Ase mini meaga mnifanchi ochote hapa ise Hivyo alipigishwa magoti mbana gafla akatokea maimuna mwenyewe jini la kutisha Lenye kufalia vazi jeusi likuwa limeshika kisu likamtobu wa tumboni Na kutua utumbo na kwanza kula mbele za watu wengine Akakato na kichwa akanza kulukaluka kama kuku Akakatwa mikono kisha migu na kila kitu yani alifanywa kama vile nyama buchani Watu walilia mana mambo haya ya napatikanaka kwenye movie tu walizo wae kuziagadeaga lakini Yehote takai pinga mliangu hii ndo wazabu yake kwake Asa kila mpangaji aje ya chukwe kipande cha nyama hapa ale Hapa hapa watu walisita na kusema kwa pamoja hatuwezi kula nyama bila damu nzetu Bora utu wetu wote Paimuna kauliza mnawakika mnoche kizema Wakasema kwa mmoja tena kwa msitizo Ndiyo tunawakia mnoche kizema Alikasirika mpaka hali ya yu kabalika. Tazima wapangaji wato walianza kusikia maumivu na mazito sana ya tumbo. Akiwambia hili mpone mtakula hii nyama kama mtaki mtakufa wote hapa pa kisha kapotea. Wapangaji walilia sana kisema kwa mba tutakufa tusipo kula hii nyama yasebora tule tuli tunosuru maisha yetu. Alisema hivyo recho na wato alisema hivyo hivyo. Rafale kawambia hii ni nyama binadamu lakini hamuoni kama ni zambi. Wakamambia ndio ni zambi lakini tuko katika hali mbaya sana na, hii, na hindo tiba yetu Ukuwa kilia maumivu na kutema tuda mzito Basi wote walishika vipande venyama ya useni lakini cha kushangaza Walipotaka kula tu nyama zote zikatoweka na wakawa sawa Sauti kasema bahati yenu metila sivyo mke kufa wote hapa Ni mawasame kualisha nyama za binadamu kwa sababu ya uti wenu Lakini ikitoke megoma tena ni tawawa wote bila uluma Mwisho sauti katoeka na kila mtu akakibilia chumba liku waki. Hukumawaza alikuwa ni mengu wa kila mtu akiwaza maisha mbona ya mekuwa ni magumu hivyo. Mbona na teseka hivyo. Wame mkosea nini mungu kila mtu wa ikano liya chumba liku waki. Haka juliza maswali mengi sana. Basi buwana. Briana moja kati wa pangaji liyamuka asubuna mapema. Niepe kia kia siya jiwa sili ya hiyo nyumba liyo kwa mepaga kutoka na mara nyingi kutoko wepo kwenye vikao. Tuludu nyuma kidogo lafana ndani liyo kwa miambiwa na maimuna. 
mtafungua vyumba vyote kasolo ile sto endapo kama mtafungua mtakufa wote tena vifo vya ajabu sana huu mlango kwetu tunaita mlango wa kifo gusa milango yote isipokuwa ule na hauna kufuri hivyo kweli makini tuendelee sasa kwa bahati mbaya Briana hakujua hilo akaona tafuta koki afungue maji akijisemea kimemo labda itakuwa iko store ngoja nikafungue atimeta taratibu mpaka kwenye mlango wa store ambao ulipigwa marufuku hakuna kufunguliwa lakini ilikuwa ni habari ngeni kwa Briana kabla ya fungua mlango alisikia ndani kama kuna kitu hivi kwake na hema kama kiumbe kikubwa hivi akajisemea hapana bana ni mawenge yangu tusijasikia kitu huko Alifungole mlango tazama ulitoka moshi mzito ukungu si ukungu moshi sio moshi. Ghafla hali ya ile sehemu kabadilika na Briana mbele yake aliona joka lenye vichu wa sita liko linatoa mlio wa nyoka na ikasikika sauti ikicheka. <laughs> na sauti ilikuwa ni nzito sana ikisema, "Asante kwa kutukaribisha katika dunia yenu Briana." Briana akaona temeka likimbia mpaka chumbani kwake akihema kwa nguvu na kujawa na wasiwasi akijua tayari ameshafanya makosa na madhara ni makubwa kwa kila mtu aliyopo katika mji wa Dar es Salaam na watu watakufa kwa sababu amefungua mlango wa kuzimu mapepo na majini yameshaingia duniani na chakula chao kikubwa ni damu za watu Lafrani ndani ile wakiwa hapo kwenye mizunguko yao wakaanza kuona anga liko na badilika na kuwa jeusi sana wakajua mlango umeshafunguliwa Walikimbia mpaka nyumbani kufika getero likutana na Briana akiwa kasha fatiki tayari. Liliana naye na wapangaji wote kwa jumla kasoro Salome tu ambaye naye hakuwepo katika nyumba ile ila Salome cha umbea na ikapoteza maisha ilikuwa ni huzuni kwa Rafael na Daniel. Rafael akamwambia Daniel, "Kaka, hapa tumekufa sisi hatuna cha kufanya hapa. Sio sisi tu mpaka watu wote wa humji sijui tutafanyaje?" Akaka ni uzembe wako wa kuto kuambia baadhi ya wapangaji kuhusu mlango sasa umeona madhara yake lakini ndani lisio muda wa kuanza kulaumia na ucha msingi ni kutafuta tu namna ya kushinda huu mtihani maana maisha ya watu wote hapo atalini akasema Rafael Sarmanae aliongezea ni kweli Rafael yuko sahihi kuonyeshana vidole hapa sio sahihi cha msingi ni kutafuta namna ya kuweza kuwaokoa watu maana hali imeshakuwa mbaya zaidi mara ghafla wakasikia kilio nje mama 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 Walipokuwa wametoka walimkuta binti mdogo ameumwa na nyoka mguuni kisha akakauka hapo hapo na kuwa mweusi mithili ya ukuni liongua wakaangalia mbele waliona lile joka lenye vichu wa sita likiwa linazalisha nyoka wengine wadogo wadogo na kuwasambaza kila kona mjua Dar es Salaam Rafael akasema Daniel ndugu yangu watu wengi sana watakufa maana hatuwezi kuwakabili nyoka wako kwa ua hatuna sila hatujiamini na hatuna nguvu tunaweza tukafa tuna sisi pia hali ni mbaya sana kwetu ndugu yangu huko kijeshi mbamba cha uoga kwa kina mtoka basi watu wengi walikufa siku ya kwanza kina Rafael akarudi ndani ya ile nyumba kwa sababu waliamini madhara ni nje ila ndani ni salama wakawasha channel ya ITV walichokuwa wamekiona hawakuwa mina ise kila aliyekuwa anaumwa na nyokao alibadilika na kuwa mweusi kama ukuni leo kumeungua mlagafu mbele yao alitokea maimuna akiwa kavalia mavazi mekundu akasema Rafael na Daniel niliwaambia muambie nini wenzenu angalieni sasa sisi kama majini hatuna shida watu wakifa mtapambana wenyewe. Rafaela kamwambia Maimuna samani sana kwa hilo tokea. Uzembe ni wetu hatukuwa makini kueleza wengine ni mtu namba radhi. Asira namna ya kuweza kuwasaidia kwa sababu ni jambo ambalo liko juu ya uwezo wangu. Ninyi mpambane na maisha yenu. Maimuna naye akatoroka zake kama upepo. Maimuna anaenda katika ya majini anakuta mtoto wake ambaye naye ni jini ameumwa na nyoka ambaye naye kaganda kama ukuni liongua. Maimuna tumbo la uzazi lilimpiga akaisi amepoteza ufalume akaisi amepoteza mfalume majini wa baadaye akasema kwa asira wakina Rafael mtalipia ili kwa machozi yake mtoka Maimuna Rafael wakiwa kwa ndani mara ghafla nyumba ikawa inazunguka zunguka mara juu chini chini juu yaani walikuwa nalia ndani kama watoto wakisema tusamee sana Maimuna tusamee tumekosa Maimuna hakujali alizidi kuipindua pindua ile nyumba kwa asira akisema leo na kunywa damu zenu zote yani si wasemeni nikosea sana mwanangu mpendo amekufa nyinyi mnaishi ah leo na wangabiza nyinyi wote kwa sila zake mikono yake ikawa inawaka moto alipokuwa anataka achome nyumba ghafla nyuma yake alichomwa na kisu cha tumboni kisu kilichoonekana kuwa ni tofauti na visu vya kukatia mboga bali kilikanika kisu cha wale viumbe wa ajabu maimuna alidondoka chini na mtu aliyesimama nyuma ambaye ndiye alikuwa amemchoma anaitwa Vincent Vincent alipewa dhamana na uwezo wa kupambana na viumbe kama hivi endapo kama ratizo yatatokea na Vincent anamjua vizuri Rafael na Dani na alikuwa akijifanya ni mshona viatu kumbe alikuwa na zina kubwa 
na uwezo mkubwa sana. Wakati Rafael alishangaa kuona hali ni shwari kabisa wakatoka na kuangalia wakamkuta Maimuna akiwa amechomwa kisu na kumkuta Vicent kwa mbele Dana Rafa. Dana Rafa alishangaa sana kumuona Vincent akiwa na uwezo kama huo. Wakajisemea tulimdharau na kumuona mshona na viatu kwa mbele hii ndo ametuokoa. Wakamsogelea na kumshukuru sana kwa msaada. Shida ni je watu wa kumbwaje watu wengine? Maana athari ni kubwa sana na watu wengi wameshapoteza maisha. Vincent akawaambia ngoja niwaambie. Gafa jesema tu ghafla kama mvuto na joka na kubezwa. Rafael Daniel na Salma ikabidi waanze kukimbia. Walikimbia huku joka nalo likiwa liko nyuma yao. Salma naye alivutwa na joka hilo wakawa wamebakia wawili tu. Katika harakati za kukimbia Daniel akaanguka na tali joka likuwa limeanza kumeza taratibu. Rafael kalia sana rafiki yangu Daniel Daniel Daniel. Alishtuka kutoka usingizini akili dalili. Kumbe matukio yote ya nyuma yalikuwa ni ndoto aliyokuwa ameota Rafael. Dalili akawa amemuuliza, "Nini shida ndugu yangu? Mbona unapiga kelele sana asubuhi yote alafu unanita jina langu?" Akamjibu ndoto mbao mbao nimeota juu yetu sisi na wapangaji wote hapa ambao wote mlikufa na kubaki mimi tu, yani kaka acha tu. Tuliza wenge ndoto tu. Alisema Daniel kwa kana mpiga piga mabegani na kumwambia tulane ndugu yangu. Ndio kwanza usiku kwa manane. Alisema Daniel. Kweli basi Daniel alikumalizia usingizi wao Rafael alipoamka asubuhi alichukua lishana na kumuona Briana akiwa anatafuta koki ya maji na welekoni kwenye mlango ambao waliambiwa kwamba usifunguliwe kama ilivyokuwa kwenye ndoto. Akasema yale yale ya kwenye ndoto. Aliamka mbio mbio na kumzuia Briana asije kafungua mlango na Briana naye alisogea hadi kwenye mlango na alipotaka kufungua tu Lafaela kamzuia na kumwambia kwamba fungua milango ya nyumba ila sio hubliana. Briana kajisemea aya kaka vipi mbona kama vile kukachanganyikiwa? Ujue Briana hajawahi kabisa kukutana na balala lolote ile katika ile nyumba kwa sababu na mwingine ni mtu wa misalemesele tu. Hivyo hata anapokuwa anaambiwa kwamba nyumba imesheni vitu vya ajabu hata haamini lakini ipo siku ataita maji mma. Endelea kufuatia simulizi msikilizaji. Maimuna alipoka mifika mchana anataka achote maji afue mara maji akawa anatoka meusi ya kutisha kulikuwa ikaimbatana na moshi mweusi sana. Hmm. Mbona maji ni meusi hivi afu yanatoka moshi? Akafunga bomba akasema ngoja nikae dakika kumi hivi nitayafungua tena. Baada ya dakika kumi kupita alienda kufungua maji cha ajabu zilianza kutoka damu. Briana hadi likaa chini akiwa na uguga na wasiwasi mkubwa sana akisema Mungu wangu Tazama maajabu haya ni hukumu mwanao. Alikimbia ndani mbio mbio hadi chumbani lechu cha umbea hakuna kinachompita. Hasa huko ndani ameweza mashindano ya riadha au? Haya bana, kisha akaenda mishe zake. Briana kaingia chumbani kwake cha ajabu akamkuta Briana kadlala kifudi fudi. Sio kulala tu, yani mpaka na koroma. Akasema, "Mmm, huyu Briana gani tena? Akati Briana nipo hapo tu, yani haya majaribu gani tena? Mara yule Briana akapotea na Briana akatoka nje akiwa ka data kachanganyika kule kweli. Yaani inatosha kusema kavurugwa. Mara katoka nje anakuta watu kama kumi na tatu tena wanawake wakiwa wamevaa sanda nyeupe chini ikiwa na matope wakamuita Briana emu njo huku wakimcheka. Briana rafiki yetu njo. Hapo Briana aliishiwa na nguvu hatimaye akazimia hapo hapo. Lafari naye ndo alikuwa amefika alimbeba na kumuingiza ndani kwa ajili ya huduma ya kwanza. Alimweka sehemu yenye hewa safi, baada mdali amka na kumkuta Rafael lakini hakumwambia kwa nini alikuwa amezimia. Alivunga na kusingizia ni uchovu lakini kwa kuwa Rafael ana D2 kuhusu ya nyumba, alielewa kabisa. Baadaye Briana alienda kwa mchungaji na kumuelezea mambo yaliyokuwa amemkuta, mchungaji akamwambia hakika nyumba hiyo ni ya kichawi, twende toka yombe. Kwenda kukuta mambo yote pamoja tunaweza kwenda sasa. Waliondoka hadi kwenye nyumba lakini cha ajabu mchungaji akasema wewe mbona umeleta barini wakati mimi nataka kuiombea nyumba? Biana kashanga, bahari gani tena? Biana anaona nyumba mchungaji anaona bahari. Basi akasema mimi naona Biana umechanganyikiwa. Ukikaa sawa utanipeleka nikaiombea nyumba. Bwana awe nawe. Kisha mchungaji akaondoka kwa kasilika lakini Biana haelewi yeye anasema kwamba nyumba mchungaji anasema bahari. Mara ghafla sauti kasema unadhani kuna kitu cha kushindana na mimi mimi ni jini maimuna Baada ya kusikia sauti hiyo Briana alikimbilia ndani akijisema da kwa nini yeye anatukuta huko ndani jamani kwa sababu tu sisi hatuna maana au au nini na macho tunakumbana nacho maisha ni mwetu basi akapeshana na Rafael na Daniel wakiwa wanatoka kuenda matembezeni alisalimiana nao na kuingia zake ndani 
Alipoingia ndani kama mekaa na wapangaji wenzie na kupiga nao stoli recho cha umbea akukaa kimya. Na kuliko ni Bliana una jikutaga huko busy sana vipi leo? Umejiunga na sisi kwani kuna shido? <laughs> Bliana alimjibu kwamba dunia imenifunza kwamba mtu wa kwanza kumheshimu ni unaeka naye. Nisameni sana na ili kuungana na ninyi kwa kila jambo. Walimsamehe na kumwambia kwamba hata kama uko bize vipi hukutakiwa kututupa wajeli zako ila naamini kwamba Mungu kakuonesha umuhimu wa watu wa karibu kwa vitendo. Daniel Rafaeli walikuwa kipita sokoni walikutana na bango walikuwa limeandikwa. Kutana na mganga sugu wa matatizo yote. Anatibu kila tatizo la kumba. Na akaamua kwenda kwa mgaweli kupata tiba na kinga ya kujilinda ndani ya ile nyumba ya kutisha. Mganga akasema uva viatu hapo hapo kisha geuka huko kisha uingie kinyume nyume. Uva viatu hapo hapo kisha geuka huko na kisha uingie kinyume nyume haraka. Karibu vijana, inaonekana kama na maratizo mazito sana. Mmefika sehemu sahihi. Nielezeni nini kinachowasumbua? Mganga, si tumepanga nyumba lakini mateso tunayopata ni bola hata kulala polini. Uliwe na wanyama wakali kuliko kulala sehemu isiyo kwa namani. Tusaidie tupe hata kinga tuwe salama. Aniligundua hilo toka mkiwa mnakuja. Sasa jini maimuna ana nguvu sana lakini lakini msijali hapa mpo sehemu sahihi. Alisema huko akiwa na tematema mate na mshowe akamesema hii hapa dawa mtapaki kabla ya kulala. Nimewatibu bure sitakela yenu. Walijiuliza, mm, inawezekanaje kututibu bure?" Hata hivyo walikubali dawa aliyokuwa amewapa na walijipaka mwili mzima wakiamini kwamba mambo ya ajabu yatakapo kwa metokea ndani ya nyumba watajikomboa na kuwa salama kabisa. Waliporudi nyumbani walijakishia kwamba leo hakuna kitakacho wakuta. Usiku ulipokuwa melala walishangaa kuona kama wako ziwani hivi. Walipoamka walijikuta wapo kati kati ya ziwa na kitanda chao. Wakaanza kupiga kelele tusaidieni tusaidieni. Tuko wapi hapa? Mbona tulikuwa tumelala ndani? Sauti ikasikia kisema, "Mnadhani mimi ni mtu wa mchezo." Hiyo ilikuwa ni sauti ya jini maimuna. Alafu na Daniel walijawa na uoga mkubwa sana. Waliweza kujadiliana namna ya kuweza kujinasua katika hali hiyo ya kutisha kule kweli huko akiwa amezama nusu ya miili yao kwenye maji. Alafu alijaribu kucheka ili kupunguza uoga kasema, "Daniel, aheni ndoto nyingine bwana tena." Daniel aheni ndoto nyingine tena bwana. Au tunaota kweli? Daniel akajibu, "Huko akiwa natemeka. Hii sio ndoto ndugu yangu. Tupo kwenye ziwa kweli. Tunazidi kutoka hapa." Sauti ya kutisha ikatokea na kusema, "Hamtaweza kutoka mtoka mganga ili kushindana na mimi." Ehe. Angalieni hapa juu. Msione kama ni mchezo. Walipoteza majua aliona jinsi jini maimuna alivyokuwa amemteketeza mganga tena kwa kumwa kikatili sana kwa kumchoma moto kwenye kilinge chake. Akasema mpo ziwa nataka niwamalize nimewasame sana katika wapangaji mbili nimeua wawili tu ngoja mfe na ninyi ili muwe wa nne sasa. Rafaeli alianza kuzungusha macho yake huku akiwa anaangalia maji aliyokuwa anazunguka kitanda chao. Akajaribu kusimama lakini akaona hana pa kwenda. Akaanza kuomba msamaha kwa sauti ya juu. Tafadhali tusaidie tumejifunza kosa letu. Hata rudia tena kushindana na wewe Daniel naye akaungana naye kwa, kwa hofu kubwa sana. Tafadhali tunakuomba utusamee. Hatutokosea tena. Gafa sauti kacheka kwa sauti inayokutisha kulikweli akasema, "Mmejifunza kweli? Basi rudi nyumbani." Nimewasamee nyinyi lakini kwa sasa nitawatesa sana lakini sitawaua. Kitanda chao kilianza kusogezwa taratibu kutoka katikati ya ziwa hadi walipojikuta hapo tena ndani ya nyumba yao ya kutisha. Walishushwa kitandani na sauti ya kutisha ikatoweka. Wakabaki kwa nashangana kulitemeka. Wakamjifunika kwa mashuka Rafael alimgeukia ndani na kusema, "Ndugu yangu, hii nyumba si ya mchezo. Tunabudi kuwa makini sana na kuzingatia maagizo yote." Daniel alitikisa kichwa kwa kukubali. Kweli kabisa. Tuombe tu usiku isha haraka ili kwa siku za baadaye tuondoke hapa salama. Usiku huo akiwa amelala tena kwa uoga lakini kwa matumaini walijikuta akiwa na cheka kwa uoga na kushikana mikono wakijaribu kupunguza hofu. Matukio ajabu yalikuwa yamewafanya wapate uzoefu wa kipekee na licha ya mateso walikuwa napata walijifunza umuhimu wa umoja na ushirikiano. Wakamka subu siku inafuata akakuta Bliana kwa karaba lazani wakamwambia we, we Bliana Nena ndani, Bliana kamuka na kwenda ndani Rafaeli aka mwangalia Bliana hakika Bliana kwa mateso aliyokuwa anapitia mpaka na mwonea huruma. Walisogea getini wakamkuta lecho cha umbea akiwa amekaa kwenye kiti cha plastiki huku akiwa amepakwa kinyesi usoni. Da, I say. <laughs> Wanatamani wamcheke lakini wanajua ile nyumba ndo mabala yake hayo. Wanamsha lecho na kumsia nawe uso akapumzika ndani. Sehemu hii tunajifunza katika maisha kuteseka au kushindwa kwa mtu kusifu kwako 
tuishi vizuri kwa kupendana na usimoni mtu anacheka mtani haujui ameyabeba mangapi moyoni mwake. Ndipo kwani nimeandika hii sehemu mpaka machuze kwa nanitoka anasema mtunzi wetu. Licha ya magumu yote waliyopitia walijipa moyo kwamba watashinda wasikate tamaa. Dan lafa baada ya kutoka nyumbani hapo walikuwa kitembea njiani kuelekea kwa mtaa mwingine. Walipitia kwenye mtaa ule kumejaza giza na mvua ya kutisha kule kweli. Safari ile ni ndefu na ngumu huku mvua ikinyesha kwa kasi na na kujia chini kwa damu badala ya maji. Nyakati hizo walikuwa kisikia sauti za kutisha na vicheko vya majini na machangamsha ya upepo ambazo zilikuwa zinawalazimisha kuwa makini zaidi. Mvua ya damu ilionekana kuwa na athari ya kikatili kwa mazingira. Ilijaa mitaani kama mafuliko ikavaa vichakani na kubadilisha hali ya hewa kwa ya kutisha kule kweli. Mazingira likuwa na giza la kutisha na kila hatua aliyokuwa anachukua mvua ilionekana kuwa inazidi kuwa yenye nguvu na kutoa sauti za kufinya na kutisha kule kweli. Wakiwa njiani walijikuta wakiwa natembea kwenye eneo lilokuwa limejaa damu. Huku vipande vya mavi kwa ndani ya mvua hiyo. Jambo lilifanya kuwa ngumu sana kwa kutembea. Kwani ardhi ilikuwa inateleza na hatari ya kuanguka ilikuwa ni kubwa sana. Walikabili na kwa ushujaa wakijitahidi kutembea kwa umakini. Mvua damu ilifunika ardhi na kubadilisha njia yao na kuwa giza na yenye hatari sana. Waliona michilizi ya damu ikipita kwenye mitaa ikavaa miti na nyumba za zamani walikuwa kiangalia kwa umakini kila hatua huku wakiona jaribu kupunguza uoga waliokuwa nao katika hali hii walijua kwamba walikuwa kiingia kwenye eneo la hatari sana kile wakipiga hatua mbele hali ilikuwa inazidi kuwa mbaya zaidi mvua ya damu ilikuwa inazidi kuongezeka kwa kasi sana wakiona ufu kubwa ilishangaa kuona sasa mvua inanyesha ikiambatana na viungo kama vichwa jicho utumbo miguu vidole kucha shingo kiuno hali iliwafanya wakazimie kwa hofu Tazama mwanga mweupe ulitokea na kuwabeba kuwapeleka kwenye ile nyumba tena sebleni. Bliana alifikiria sana na aliamua kuondoka tena kutoka nyumbani. Akaelekea kwa mchungaji aliyeishi katika kijiji kilicho mbali akiisi kwamba uenda yeye ndiye ambaye anaweza kutoa mwanga katika hali ya ngumu. Alikuwa na matumaini ya kwamba mchungaji huyo angeweza kuwa na majibu na au thulu ya matatizo ya ajabu yaliyokuwa na wakumba. Njiani alikumbana na hali ya kutisha na kipekee kulikweli ukungu ulianza kujitokeza polepole ukijaza hewa na, ku, na kufunika mazingira. Ukungu huu ulikuwa ni mzito na kutisha kulikweli ukijitenga na moshi wa kawaida wa majivu na mvua. Badala yake ukichanganya na sauti za kutisha zinazokufanya uingiwe na hofu. Kalevu ukitembea ukungu ulikuwa unazidi kuwa mzito na unavyoendelea na alivyoendelea ulianza kubadilika na kuwa kama utando wa matope ulikumejaa mandhari ya kutisha. Ali ilionekanika kama kuta za kutisha zilizokuwa zinakufanya uishi kwenye ndoto mbaya kweli kweli. Sauti za kutisha zikaanza kuonekanika kwenye ukungu huo zilisikika kama vilio vya giza vilivyokuwa vinatoka kwenye mahali ambapo maumbile yanaonekanika kuwa na hofu kubwa sana. Na zilikuwa na hali ya kufinya na kupasua moyo. Kila tuwa aliyokuwa anaichukua sauti hizo ilionekanika kuwa karibu zaidi. Akizihisi kama vile zinatoka chini ya ardhi au kutoka kwenye kivuli cha mti mkubwa uliojaa ukungu. Ukungu ukaendana na sauti hizi kwa njia ya ajabu sana. Ukukisababisha hali ya kutisha na kuondoa mtazamo wa hali halisi. Bliana alisi kama vile anazama katika dimbu la kutisha, alijitahidi kuwa na moyo ujasiri. Alijua kwamba mchungaji alikuwa ndiko alikokuwa anaelekea kwa matumaini ya kupata msaada. Lakini hali hii ilikuwa ni ngumu kupita kiasi. Ukungu huo ulizidi kuimarika na kuunda hali ya uoga wa kutisha kule kweli. Hali ya kutisha ikijumuisha na mchanganyiko wa vitu vya kutisha, ukungu mzito, sauti za kutisha na hali ya kutengwa na dunia, walipokuwa kibita eneo hilo lijua kabisa kwamba walikuwa na karibia eneo lilokuwa limejaa tali. Wakati mwingine walihisi kama walikuwa wanazama kwenye giza la kutisha ambalo lilikuwa na nguvu kubwa sana. Kwa mujibu wa Lee Briana alijua kwamba safari yake ilikuwa ni ngumu zaidi kuliko alivyotarajia. Ukungu ulikuwa unaonyesha kwamba alikuwa akielekea mahali ambapo hali ilikuwa ni ngumu na inayohitaji nguvu za kipekee. Alijitahidi kwa nguvu zake zote kuendea mbele huku akihisi kuwa na matumaini kwamba mchungaji angeweza kutoa mwanga katika giza hilo la kutisha kweli kweli. Aliyokungu na sauti za kutisha zilikuwa na uwezo wa kumtia hofu hata mtu ambaye amekabiliana na hali za kutisha kweli kweli. Hofu ilizidi akaisi wasiwasi sana ghafla mbele yake likatokea kama jitu kubwa na kumpiga kichwani alianguka na kuzimia naye akarudishwa nyumbani tena alipolazwa kwa kina Daniel Recho cha umbea alikataa kuvumilia mateso aliyokuwa anaendelea kukita katika nyumba ile Alijua kuwa hali ya mateso ilikuwa ikifikia kilele 
na alikuwa na uamuzi wa kuondoka mara moja alikuwa amejawa na uzuri na machungu akijua kwa maisha yake na usalama wake ni muhimu zaidi kuliko kuwepo katika nyumba hiyo yeye hatari kweli kweli alikusanya mabegi yake kwa haraka akajaribu kuondoka na vitu vya muhimu kwa haraka iwezekanavyo alipokuwa anajaribu kubeba mizigo yake aliona kitu cha ajabu mabegi alijaungua na vitu vya kawaida yalianza kubadilika polepole na kuwa nyama za watu waliokufa nyama hizo zilikuwa na muonekano wa kutisha zikionesha arame waribifu na kujia damu Recho alishangana kutetemeka kweli kweli hakuelewa jinsi mabegi yalivyoka mbadilika na kuwa nyama lakini halili zidi kumkatisha tamaa aliangalia kwa makini na naliona kwamba nyama hizo zilikuwa zinaashiria hali ya kikatili ya hali ya nyumba na inavyomwathiri ya binafsi alipotazama nje kupitia lishani na kitu ambacho kilimtisha zaidi nyumba hiyo ilikuwa imejaa mizuka ya watu waliokufa mizuka hiyo ilikuwa imesambaa katika mazingira ya nyumba ikionyesha hali ya kifo na uharibifu Watu waliokufa walikuwa kijitokeza kwa namna ya kutisha kule kwa na walikuwa na alama za mateso na maumivu yaliyosababisha hali hiyo ya kutisha mno. Recho alisika kwa dunia zunguka kwa kasi sana na kwa hali ya hatari sana. Kwa kuona mizuka ya watu waliokufa na hali ya kutisha, alijua kwamba nyumba hiyo ilikuwa ni hatari zaidi kuliko alivyokuwa nafikiria. Aliweza kuhisi walisi wa hali hiyo ambayo iliyodekanika kuwa ni ya uharibifu wa maadili ya kibinadamu na dunia ya kiroho. Kwa kuona hali hiyo ya kutisha Recho alijua kwamba hana chaguo la ila kurudi ndani. Aliamua kurudi kwenye nyumba hiyo licha ya kuwa na hofu ya kuchanganyikiwa. Hali ya kutisha aliyoiona ilimfanya kuwa na wasiwasi mkubwa sana na alijua kwamba kulikuwa na hatari kubwa kwa maisha yake kama angejaribu kuondoka kwa sasa. Akarejea ndani ya nyumba akiwa na akili iliyo imejaa hofu akijua kwamba alikuwa amekosea maamuzi ya kujaribu kuondoka kwa kateu. Aliamua kujificha na kutafuta pahali salama ndani ya nyumba hiyo huko akiwa na matumaini kwamba huenda hali hiyo ya kutisha ingepungua na kutoa nafasi ya kuokoa maisha yake kwa usalama. Naye alipigwa na kitu kizito akazimia na kulazwa sebleni walipolazwa wenzake wapangaji wote walilazwa sebleni hapo. Recho alijikuta mbele sebleni huko macho yake akiwa anafunga polepole na kugundua kwamba hapa hakuwa peke yake wapangaji wote Daniel, Rafael na Briana walikuwa sebleni pia. Kila mmoja wao aliangalia huko na kule kwa mshangao na hofu wakajiuliza kwa nini walikuwa wako hapo na jinsi walivyokuwa wamefika. Ghafla vishini kubwa ambayo ilikuwa ikukutani ilipasuka kwa kishindo kikubwa sana. Ilitoa sauti ya kutisha. Watu waligeuka na kushangaa kuona jinsi televisheni hiyo ilivyokuwa imepasuka na kuacha shimo kubwa. Kutokea kwenye shimo hilo, Jini Maimuna alitokea akiwa na furaha tabasamu soni mwake. Aliangalia wapangaji wote kwa tabasamu lenye amani, akisema kuanzia leo nimevunja magano ya kuwaua na kuwatesa binadamu hivi basi sito asumbua tena nyumbai sasa ni yenu mtaishi kwa amani na upendo mimi narudi kwa jori mwangu wetu wapangaji wote walishangana au kuamini masikio yao Briana alimwangalia Maimuna kwa macho aliyokuwa amejaa machozi ya furaha huku Daniel na Rafael wakishikana mikono kwa matumaini mapya Maimuna akaendelea ishini kwa amani na upendo kwa sasa hivi mko hulu hamko kifungwa ni tena Daniel na Rafael nyie ndo mtakuwa simamizi wa mali zote hizi masharti ni kwamba msiuze kitu hata kimoja hata kama ni ufagio vyote vibaki umumu Nawatakia maisha mema na mwishe kwa amani na upendo. Pia porini kwa wenzenu waliokumbana na hali mbaya huko ndani. Baada ya kusema hayo Maimuna alitoweka taratibu akieyuka mpaka akapotea kabisa. Wapangaji wakabaki wakiwa na furaha na amani. Walijua kama maisha yao yamebadilika milele. Na faili walijikuta wakiwa na majukumu kubwa sana la kusimama mali zote za nyumba. Walikubali kufanya kazi kwa bidii na kuhakikisha kwamba nyumba inakuwa mahali pa furaha na amani kwa wapangaji wote. Walianza kufanya marekebisho muhimu na kuweka mazingira bora zaidi. Na faili walifanya kazi kwa bidii walihakikisha kuwa nyumba ilikuwa na kila kitu kinachohitajika kwa maisha bora. Walijenga uhusiano mzuri na wapangaji wote. Walishirikiana nao kwa kila jambo. Nyumba ilikuwa imejaa furaha na upendo na kila mpangaji alihisi kama sehemu ya familia kubwa. Rejo cha umbea ambaye awali alikuwa na tabia ya kueneza umbea alibadilika na kuwa mtu mwenye furaha na amani. Aliamua kujihusisha zaidi na shughuli za kijamii na kusaidia wapangaji wenzake. Alikuwa kipika chakula kizuri kwa wapangaji na kuwa na mazunguzo naye ya kujenga. Briana ambaye awali alikuwa na hadhi ya uzuni na mashaka alibadilika na kuwa mwenye furaha. Alijikuta akiwa na marafiki wapya na kuwa na shughuli nyingi za kijamii. Alijitolea kusaidia wapangaji wenzake na kuwa na mazunguzo mazuri ya kujenga. Alijifunza kuheshimu na kushirikiana na wenzake, akijenga uhusiano mzuri na wapangaji wote. Nyumba hiyo ilikuwa na bustani nzuri iliyokuwa imepambwa kwa maua na miti ya matunda. Wapangaji walijitolea kila siku kwa kisha wa bustani hiyo inakuwa na afya nzuri. Walikuwa na shelendo gondogo za kijamii, walicheka na kufurahia maisha mapya. 
Mwaka mmoja baada ya tukio hilo la kutisha Dani na Rafael waliamua kuandaa sherehe kubwa ya kuadhimisha mwaka mmoja wa Man na Fran ndani ya nyumba. Wapangaji wote wakashiriki katika maandalizi. Kila mmoja akileta mchango wake wa kipekee. Siku ya sherehe nyumba ilipambwa kwa tadha rangi, maua na bendera za fra. Kulikuwa na chakula kingi vinywaji vya aina mbalimbali na mziki wa kuvutia. Wapangaji walicheza na kuimba kwa fra. Walisherekea maisha mapya yenye amani na upendo. Daniel simama na kuchukua kipaza sauti akisema Leo tunasherekea mwaka mmoja wa mani na fra. Hii ni shele ya kutukumbusha jinsi ulivyo kuwa na ujiasili wa kupambana na hali ngumu na kushinda. Asetri nyote kwa ushilikia nwenu wa kufanya nyumba hii kuwa ni mahali pa fra. Basilafa ni naka ongeza. Tunahidi kuendea kufanya kazi kwa bidina kwa kisha kwa mba nyumba hii inabaki kuwa ni mahali pa mani na upendo. Suti ni familia moja na tutanilea kusaidiana na kushilikia na katika kila jambo. Wapangaji wakapiga makofi na kushangilia kwa fra wakijua kwa mba walikuwa na maisha mapya yenye matumaini na amani. Walijua kwa mba pamoja wangeweza kushinda changamoto yote ile na kuishi kwa fra na upendo. Maisha wapangaji dani nyumba hiyo yalibadilika na kuwa bora zaidi. Dani na nafaili waliakikisha kwa mba mali zote zinasimamiwa vizuri na kwa mba kila mmoja anaishi kwa fra na amani. Nyumba hiyo ilikuwa imejia upendo mshikamano na matumaini mapya. Rechu cha umbea, Briana na wapangaji wengine walijenga uhusiano mzuri na kuwa na maisha yenye furaha na amani. Walijifunza umuhimu wa kushirikiana na kusaidiana na walijua kwa pamoja wangeweza kushinda changamoto yote ile. Hii ilikuwa ni mwisho wa simulizi ya kutisha iliyogeuka kuwa simulizi ya furaha na amani. Maisha ya wapangaji yalikuwa na nuru mpya. Walijua kwamba walikuwa na tumaini jipya la maisha bora na yenye furaha. Pakapo msikilizaji sina la ziada katika simulizi yetu. Mimi director Oeni, mtunzi wetu ni Briana Family of Seals ndivyo anavyopatikana katika mitandao ya kijamii Briana Family of Seals kwa simulizi za maandishi na zaidi basi mchegu katika mitandao ya kijamii uko pande za Facebook. Director ni kutoka simulizi mix na mbali kwa mmoja nawe na kushukuru kwa kuwa nami usikose kuwa nami katika simulizi nyingine fupi zinazofuata hapa ndani ya YouTube channel ya simulizi fupi by simulizi mix. Hakikisha mgonga like yako hapo umesubscribe umeshare umecomment basi pamoja tunakuendelea kupata burudani. Mwisho wa simulizi hii ni mwanzo wa simulizi nyingine. Papa hapa hakikisha umesubscribe ili tuwe pamoja katika sehemu na simulizi nyingine fupi zinazofuata. Bye bye. Asante.